നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോടെ പ്രവേശനം നേടാം ഇനി ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ നീറ്റിൽ തയ്യാറാകാം നീറ്റിൽ ടോപ്പ് ടോപ്പ് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി സമയത്തില്ല <laughs> 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 ഞാൻ ഇപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് റാൻഡംലി ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലേക്ക് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഷാന്റി അവിടെ അമ്മേ വർഷത്തിന്റെ സെറ്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അങ്കിള് മുണ്ടുടിപ്പിച്ചിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ അല്ല മമ്മൂട്ടി അങ്കിള് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാ അയ്യോ ഞാൻ ഡിക്യൂന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ മോനാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് അഡ്വേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യലി സ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയണം എന്റെ മുഖം ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ട് അങ്ങ് പക്ഷെ കാണിച്ചു തരാം വലിത്തി വൃത്തികേട് മുണ്ടക്കഴിച്ച് അതാണ് കൊടുത്ത് എന്റെ പൊന്നു ജീവിതത്തിൽ ആരെയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ായി <laughs> 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 ഉണ്ടാവില്ല <laughs> 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 ുംസ്റ്റാർസിനെടുത്തു <laughs> 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 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നല്ല നമ്മള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ഫയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ലെവലാ ഇപ്പം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയി എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡിലാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം റിഹേഴ്സൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ കുറെ പേര് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് വരും നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും കാണും ഒരു പേരെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവരാ ബെസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളാ ബെസ്റ്റ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി കണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ ഇത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ എന്നൊക്കെ എല്ലാരും വന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഐഡിയാസ് ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് എടുത്ത് 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 നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിലെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലി സ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെ കൊത്ത് കിട്ടി ഞാൻ പറയാം ായിരിക്കണം പക്ഷെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റണല്ലോ വെറുതെ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസില് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എസ്പെഷ്യലി ആൾക്കാർ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആ ഫാമിലി പോലെ ആയി ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഈ ഫണ്ട് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികള് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു കോളേജ് അവർക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൺ മെമ്മറി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതിലൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഓർത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് വന്ന ഇത്ര അലമ്പ് വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ശരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്ലോറിൽ വന്നാല കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ആരും കാണാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൂടെ നല്ല കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പ
ആണ് റോളിങ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കും കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വെള്ളമെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടും അങ്ങനെ രസമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റിനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റിനീന്റെ എൻട്രി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര വലിയ രസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു സ്പെഷ്യലി ഇത്ര നാൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഷോസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും മോളെ പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട അവരുടെ പ്രഷർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പേ അല്ല നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ശീലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി വരാത്ത ഒരാളാ എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ആ ശരി നമുക്ക് ശരിയാക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ എന്താ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ട് പെർഫോമൻസ് കഴിയണ വരെ എനിക്ക് ടെൻഷനാ ഇത്ര പ്രഷർ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അതിനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻജോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻജോയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഡാൻസിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര പ്രൊഫഷണലി ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയാൽ അതായത് കല്യാണോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് ലക്ക് ആണോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് കിട്ടി മാക്സിമം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിപിടി ഇടിപിടി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ടെൻഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഡാൻസർ ആയാലും ഒരു സ്റ്റേജിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ടെൻഷൻ അത് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റിലോട്ട് വരണം പക്ഷെ അതാവും പുള്ളിക്കാരന് പിന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ വലിയ സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ മലയാളത്തിലെ ലീഡ് എന്താ പറയാ അവരെ പറ്റി എന്താ പറയണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല ലെജൻസിന്റെ കൂടെ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ടെൻഷനിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പറയാ അയ്യോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ അത് അത് ദാറ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാസിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഏത് ഷോ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഡാൻസേഴ്സിനും പേടിയില്ലാണ്ടിക്കില്ല അതല്ല അതിന്റെ ഗുമ്മ് കയറുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം അത് പിന്നെ ചെയ്ത് നല്ലോണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം അതൊക്കെയാണ് അത് കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് കുറെ കാലം ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പർ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ഡീഫർ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി ഗുഡ് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കുറെ വലിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ വള്ളത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാത്ത ആ തന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നു ഇവൻ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ സ്റ്റേജിൽ കയറിനേക്കാളും മുന്നേ കൈ കുടിച്ചിട്ട് പറയും ഒന്ന് സ്റ്റേജ് ബ്രീത്ത് ചെയ്തേ നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ആ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ സോങ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു സോങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കഴിയണ വരെ അങ്ങനെ പൊക്കോളും അത് വരെ ഉള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് മേലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മൂവി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഈ ലാലേട്ടന്റെ മമ്മൂക്കേണ്ടി കൂടെ മൂവി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഷോർട്സ് ഒക്കെ റെഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് സ്പിരിറ്റിന്റെ സമയത്തിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലാൽ അങ്കിളുടെ വയറി
എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വർഷത്തിൽ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജ് ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ തമാശ കഥയാ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആശാൻറ്റിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം ആൻഡ് കാണുന്നത് വെറും റാൻഡമായ ടൈംസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ആശാൻറ്റി റാൻഡംലി ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലേക്ക് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആശാൻറ്റി അവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂക്കും അമ്മേ അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹം ആശാൻറ്റിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടുമോ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടുമോ കൂടെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ആ വർഷത്തിന്റെ സെറ്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഒരു അച്ഛനമ്മ മോൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല സിനിമ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അങ്കിള് എന്നെ മുണ്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു നീ ഇവിടെ വരല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യ് ആശാൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ മോനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ അതും ഒരു ഒരു കൂട്ടം പോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നു ഷൂട്ട് എടുക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച ഒരുമിച്ചിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും ഒരുമിച്ച് ചായ ഓടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മമ്മൂക്കിന്റെ കൂടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് സീനിന്റെ അടുത്ത സീനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ഓ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചാ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കിപ്പിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് എവിടുന്ന് വരുന്നു നീ അങ്ങനെ ചെയ്യ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് അതൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇത്രയും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ആക്ടർ ും പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആൾക്കാര് പറയുന്ന പോലെ അല്ല മമ്മൂട്ടി അങ്കിള് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാ അയ്യോ ഞാൻ ഡി ക്യുന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനാണ് അപ്പൊ ഡി ക്യൂന്റെ കൂടെ മേഴ്സ്ലീസ് ഐസ്ക്രീം എന്ന ഒരു ആഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി ക്യൂന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡി ക്യു ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഡി ക്യു അതുപോലെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു എനിക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ പുള്ളിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം വന്നു കണ്ടു ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ സത്യ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഡി ക്യു അപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും ഓ കേൾക്കാനൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിസ്പർ ചലഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ വിസ്പർ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡയലോഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്റ്റിരി ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വിസ്പർ ചലഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാതെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് പറയണം ഓക്കെ കുട്ടിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ നിന്റെ മുഖം എന്റെ മുഖം ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ടെന്നും അതെനിക്ക് അറിയാം നിന്റെ മോന്ത എനിക്ക് വരെ ഇവിടെ എന്തോ പോലെ നിന്റെ മാത്ര കയ്യിലെ കാശുള്ളു നീ നീ പോട ദിനേശ നീ പോട മോനെ ദിനേശ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിനി നീ പോ മോനെ ദിനേശ് ആകുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുള്ളിക്കാരന്റെ
ഏത് ശരിയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തി പറ എന്താന്നറിയോ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല മെല്ലെ പറയണം നീ പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവള് വയത്ത് പാക്കല ക്യാൻസൽ ഇപ്പൊ ശരിയായിരുന്നില്ല നീ വച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞോ വഴി വഴി നിന്ന് മാറുക എനിക്ക് വെളുത്ത മാങ്ങ വെളുത്ത എനിക്കാണെങ്കിൽ അതും മനസ്സിലാവില്ല ദൈവമേ ഈ കുട്ടി ശരിയല്ല ഇത് എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ തോറ്റ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ടാസ്ക് തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൊ പ്രജുലിലെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ടാസ്ക് ആണ് ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇമാജിനറി ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ അങ്ങ് ഇമാജിൻ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ പോയി ഫ്രോം ഹെവൻ ബിക്കോസ് ഐ തോട്ട് ഓൾ ഏഞ്ചൽസ് കം ഫ്രോം ദർ യു ലുക്ക് പ്രീ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടുഡേ can you be my girlfriend for the rest of my life chirikkilidi ningalega para ayyi you karichil irunnu enikku endha redu adu a beautiful people adile parayilla twinkle twinkle little star kugu kugu thivandi kugi pai idu ariyirundengi ya school pole ayyo nee endina padikala വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അറിയണല്ലോ അപ്പൊ അവരെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ഏ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾ കൂടാതെ കുറെ ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ ആണെന്ന് തോന്നി എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എസ് എ ഡാൻസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ അത് അടിപൊളിയാ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി അങ്ങനെ തോന്നി ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പേരെ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാരും ഒന്നിനൊന്നിൽ മെച്ചാണ് അത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നോട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഗോസ് യുവർ വേ അല്ലെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര നല്ല ഡാൻസർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ചില സമയത്ത് അത് അവര് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ രീതി വേറെ ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബോണിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്
ഡാൻസായാലും <laughs> 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 എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ ഫ്ലോറിൽ കളിക്കും നീ പേടിക്കണ്ട എങ്ങനെയും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നീ കണ്ടു ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോർഡ് എത്തിയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞായിരുന്നേ പക്ഷെ ഇത് ബിക്കോസ് അത് സ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബോണിച്ചേട്ടൻ ഭയങ്കര നല്ല കോറിയോഗ്രാഫറാണ് ബോണിച്ചേട്ടൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബോണിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കോറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോകും ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കോറിയോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവരായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്ലാസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ സ്റ്റൈലില് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഫണ്ണി ആരാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രജിൻ പ്രജിൻ തന്നെ ഞാനും പ്രജിൻ 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 ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്റെ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല ടെൻഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രജിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റി നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് പിന്തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ചിരിപ്പിക്കുന്നതും കളിയാക്കിലൊക്കെ അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പം പ്രജിൻ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആയതാരാപ്പോ എപ്പോഴും കരച്ചില്ല പാവം എപ്പോഴും കരയും കാരണം ബോണിച്ചേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനും കരച്ചിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ കരയില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കരയണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ കരയില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കരയിലായിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്ത് ചിരിയായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ജലി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോടെ പ്രവേശനം നേടാം ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ നീറ്റിന് തയ്യാറാകാം നീജൽ ടോപ്പ് ഡോപ്പ് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ